，让阅读走进生活，让优秀成为习惯。大家好，欢迎来到小叔说，小叔陪你一起阅读成长，遇见更好的自己。今天要给大家分享的是这一部神奇的佛经《邪魔鬼祟》，听了就害怕，一起来听。在我们本师佛的授记当中，《楞严经》是最先灭的。又传说我们人类历史再过一千八百年就会灭掉了。我们现在人的平均寿命是七十岁，到人的平均寿命五十二岁的时候，这部经就看不到了。就是说，以后你把这部经印的再多，用铜印、用大理石刻下来，用电脑复制下来，或者藏在山洞里都没有用。那时候众生的业障太重，即便是面对着他，你也看不到。翻开这本书，里面只是白纸，看不到黑字。以前我也思考过这个问题，我想是不是我们翻开这部经就要打瞌睡，所以看不进去。因为有时候我们看到某部经的时候会来昏沉，一个字也看不下去，是不是这个道理呢？后来我亲自听取了传习法师的经历，才全明白了。接下来，让我们一起来听听传习法师的故事吧。一，传习法师魔最怕的两部经，那是1997年，当时我还在新昌大佛寺闭关。新昌隔壁有一个县叫圣县，就是浙江粤剧的发源地嵊州县。有一个练气功的年轻人走了偏，天天要死要活的。有时候他自己跳到河里去，别人好不容易把他捞起来，他又去跳粪坑，但别人还是很慈悲的去救他。一会儿他又恨得不得了，好像天下人都跟他作对，要炸这个房子，炸那个高楼，炸高压线什么的。他就是这样子撞死撞活的。后来有一位居士跟他说：“气功不能再练了，推荐他皈依了佛门。真正皈依了之后，病情马上得到好转。”又有人跟他说：“你这种着魔的情况要看《楞严经》，《楞严经》是降魔的。”他一听就像病人拿到药方一样，回去就请了一部《楞严经》，结果打开一看，只有白纸，没有黑字。因为当时他对我有信心，来大佛寺找了几趟都没有碰到我。后来我闭关了，他又来跟我们护关师傅说想要见我。护关师傅跟我通报，我说可以见一见吧。见他的时候，这个人业障很重，又黑又瘦，浑身臭气，像刚从粪坑里跑出来似的。我把门窗都开着跟他讲话，他当时对我特别有信心，跟我说了一些他的遭遇和不幸。我告诉他：“你要好好念佛，从早到晚，睡觉醒来第一声就要念佛，不要起其他的念头。”他高兴的回去这样奉行，七天之后又来了，还带来三位居士。念佛才七天，他就有很大的变化。身上没有臭气了，人也白胖了一点。他特别感动，特别恭敬，进来就长跪合掌，一会儿又痛哭流涕，之后忏悔业障，说了他看《楞严经》只见白纸不见黑字的这么个事儿。我听了之后，真是感到可怕。众生业障重的时候，真的打开《楞严经》，只能看到白纸而看不到黑字。我这才明白，所谓《楞严经》先灭是怎么个灭法了。本来以为只是看不进去这么个道理，不想真有这样的事情。从这儿也可以知道，佛陀是不会骗我们的。为什么这本经先灭？因为它是直指的开智慧的楞严，它不灭，其他的经不好灭。所以说，这部经一灭，其他的经就保不住了。就开始一步步的灭了。佛经中最先灭的是《大佛顶首楞严经》和《般若三昧经》。《般若三昧经》是我们修行法门中最快见到阿弥陀佛的一部经。
你按照经里说的那样去做，最多九十天就可以见到阿弥陀佛，因为太殊胜了。所以最早灭的就是这两部经，这也是魔最害怕的两部经。这个经我们讲下去，你就会知道，这个魔的巢穴其实就在我们的心里，我们的修行不能入门的状态，用这个经一照就照出来了。有人修行二三十年了。对照这部经一看，不对嘛？我修了二三十年了，在佛教界居士们恭敬，甚至出家人也很恭敬。结果这个经一照，不对，偏了，那不是很失望吗？不行，宁愿相信自己，也不愿相信这部经。这样的人，我们出家人都有，年纪大了也很用功，在家时就一天七万佛号念了三年。后来又出家一二十年，已经做了当家师，但心里老想为师。进了他的寺庙，对联一幅一幅都是他自己做的，自己觉得眼一闭就能做一首诗出来，他觉得挺好。明眼人一看就感觉不对。如果他看了《楞严经》的话，他会前功尽弃，一扫光吗？像这样的也不让他看。二放弃佛经，即刻入魔。佛教界以前有一个著名的大居士，叫梁启超，戊戌变法师和康有为他们一起的，是个学者，也是佛教界的大居士。他研究《楞严经》，读了一遍不懂，两遍不懂，三遍五遍还是不懂。他不但是举人，还是进士，皇帝面前考过试的，文学水平最好的，他读不懂。就怀疑这个经是伪造的，就写了一个论，结果没几天人就病倒不行了。因为他是名人，民国时就像国元老一样，住进北京最高级的专门给大人物治病的协和医院。医院正好从国外回来一位医学博士，专门给他诊断。诊断出来说是一个肾坏掉了，要想延续生命的话，可以拿掉一个坏肾。结果手术后没几天就死了。这在当时成为一个谜，一直到前几年医院的医疗档案保密期过了，才知道这个医学博士给他做的切肾手术切错了，把他的好肾给切掉了，坏肾却留在里面了。不做手术还能多活几天，做了手术没几天就死掉了。这就是诽谤《楞严经》，诽谤正法，谁也救不了，而且是即生就下地狱的果报。由于他很有学问嘛，他说《楞严经》是伪经，社会上就有很多人起哄说《楞严经》是伪经，宣化上人痛心疾首地劝告大家，《楞严经》是真正的佛法宝典。宣化上人是世界佛协的会长，一九九五年圆寂，圆寂之后烧出一万多颗舍利子，圆寂之后，师傅才告诉世人说他是阿弥陀佛的化身。他向我们保证，《楞严经》肯定是佛说的，不是佛说不出这样好的经典来。如果不是，他愿意下地狱。正因为这部经肯定是真的，所以敢发这个愿，希望也请大家相信，也希望这些研究佛法的学者赶快忏悔。若能持戒律，无嫉妒障碍，无贪嗔痴。诵持《楞严经》就有大感应、大利益。我们能诵《楞严咒》的人，都是在无量劫以来培植大善根的人，才能把《楞严咒》读得熟、背出来，永远也不忘记。这就是善根的表现。若你没有善根，不但不能念，就连《楞严咒》的名字也遇不着，就算遇着了，也不懂、不会念。所以，我们现在能念能背，都是有大善根。感谢你的观看，愿你福寿。小叔陪你一起阅读成长，遇见更好的自己。今天要给大家分享的是，地藏菩萨告诉你，每天念这七个字，不到半月，业障全消。一起来听。近日来，收到许多的吐槽，有的父母总是说。为什么自己的孩子不听话？还有的人又是怪病缠身，去医院看都看不好。其实这些人都是有业障缠身的，才会有诸多这样的烦恼
。而对于这样的状况，如果能够信仰佛法，接受佛陀的教诲，可能烦恼就会少一些，还会增加许多的福报。比如高僧就说，每天念这七个字，不到半个月，业障就会消失。一《地藏菩萨本愿经》。这七个字就跟地藏菩萨有关系。地藏菩萨在过去世中曾经几度救出自己在地狱受苦的母亲，并在久远劫以来就不断发愿要救度一切最苦众生，尤其是地狱众生。所以，这位菩萨同时以大孝和大愿的德业被佛教广为红传，也因此被普遍尊称为大愿地藏王菩萨。并且成为了汉传佛教的四大菩萨之一，而他的《地藏菩萨本愿经》是佛教经典，又称《地藏本愿经》，共二卷。《地藏菩萨本愿经》佛教界传诵较广，受到广大信众，尤其是净土信众的重视。另外，在此经中，释迦牟尼佛宣说自己入灭之后，至弥勒成佛以前的无佛世界中。教度度化世人的任务由地藏菩萨负责，可见此经的重要性。如果诵读此经，可获得不可思议之利益，消灭无量之罪业。在这里列举其中的三种功德：首先是可以消除恶业，对于恶业深重之人来说，必读该经书。现在的人都觉得很苦，其实。这也只是因为自己的心被烦恼恶业所障碍，而没能打开。但想要打开这《地藏菩萨本愿经》，就显得非常重要。它能告诉你因果之理，让你不再去种下恶因，而懂得顺受往昔恶果。其次，就是可以将功德回向给父母，减少烦恼，也会少争吵。在经中记载了地藏菩萨为母行孝的种种事迹。乳母在世之时，虽常常毁谤佛法，但经过地藏菩萨的不懈努力，亦帮助母亲从苦海脱难。而在学佛的路上，我们第一个障碍，其实往往就是父母。他们很多时候并不会让你去学佛，甚至还会因反对而说出种种毁谤佛法的话。但在这个时候，我们就必须懂得如何劝诫父母，引导父母跟你一块儿去学佛。以诵读《地藏菩萨本愿经》的功德回向给你的父母了。最后就是佛教中认为，怀孕时念《地藏经》功德会更大，能够化解怨结。如果一些孕宝宝是冤家债主来抱怨的，此时诵经就可以化解。这里要注意的是，要在生产前七天诵经，越早越好。但最好能在怀孕初期时就读诵，依法修行。这样，母亲心平气和、真诚恭敬、清净平等，对胎儿的影响就越好。因为母亲在怀孕期间起心动念对胎儿的影响是非常大的。如果起心动念都是善念，心清净，胎儿受利益就大。人人都希望自己的儿女好，孝子贤孙。因此，母亲在怀孕时要行孝、尽孝，孝的波动就会影响胎儿。二念南无地藏王菩萨，简单方便，皆可获益。可见念地藏经有无上的功德。但是不仅如此，只要你诚心祈愿，其他的也会实现的。不过地藏经文章太长，如果你是念佛号，也有相应的功德，就是念南无地藏王菩萨，可以帮助你消除业障。因为不管是诵经还是念佛号。最主要的是心诚，只要你念一千声的地藏菩萨名号，念诵时心意越真诚恭敬，福报就越大。佛就常常说，若有男子、女人闻佛名号，心生恭敬，或无量无边福德，超越四十劫生死重罪，永不堕恶道，长生人天，受胜妙乐。由此就可知道，念南无地藏王菩萨。可得福灭罪，不堕三恶道，得诸佛菩萨、天龙护法必身。地藏经太长，不易背诵下来，随时念读。
，而念南无地藏王菩萨，就能随时为所作所看恶念恶行忏悔，消除业报。三，念佛一生，罪灭河沙。念地藏菩萨称号时，我们不会起恶念，口中不会造口业，慈悲心升起。当你称念地藏菩萨名号时，大地之上的监牢地神及子孙都会来护持你。称念菩萨名号即是方便之法，也能时刻提醒我们是心作佛，一心向佛。佛说，常念菩萨佛号，可得菩萨常随守护。菩萨的任务就是上求佛道，下化众生，所以时常分身无量，游化四方，普度有缘。念佛众生和诸佛菩萨有缘，众生在生死苦海中一心称名，是向佛菩萨发出的呼救声。所以古德说：“生死海中念佛第一，称名求救是因，菩萨寻生救苦是缘，因缘和合,合，感应道交，自然逢凶化吉，离苦得乐。”这就是果。古今以来，许多有缘众生。由于遭受恶难苦恼而称名号，由于称念名号而转危为安，也由于获得念佛的利益而深信发愿求生净土，见佛闻法，先以欲勾牵，后令入佛智，这是菩萨化度众生的善巧方便。四《地藏经》神奇感应，像这样的例子有很多，比如第一个感应，我一个发小说。他初中时不明原因就头疼，十年来 CT、血流图等检查均无法查明病因，并且人老是隔段时间不明原因就缺氧，只能趴着不动。某次头疼发作，就偶然机会读了《地藏经》，然后祈请地藏菩萨慈悲加持，工作的时候也会念佛号。没想到晚上就梦见一个人摸着发小的头疼部位说。这个在里面怎么能不疼呢？说着，手往下一动，发小就张嘴吐出一块黑色东西。醒来后，头再不疼了。后来梦里一个人说，因为发小以前爱杀生，还爱吃鱼子，所以被发小伤害的众生压在胸口就呼吸不了，而发小才会感到缺氧，到医院也查不出病因。如今发小肯放生念经。随时随地都在念佛号，那他们中大多数也放过他了，所以他再也没有发作这样的怪病了。第二个感应是另外一个朋友，他的经历是杀生吃肉受到的严重果报，不是等到死后才报，而是现世报。他本来成绩很好，全年级文科状元，但是非常胖，因为吃东西不节制，然后后来生病了。治疗了一段时间还是如此，后来反复发作就把学业耽误了，真的是现世报。后来他就读了很多的地藏经，生病期间读，回家的时候也会读，后来就没有发作了。第三个感应就是邻居接触地藏经的因缘。事情是这样的，邻居的父亲在去年四月被查出癌症晚期，去年四月十三日。当天，邻居就做了噩梦，几个人强拉他父亲走。据他描述，父亲脸色是乌青的，说要拉去做什么水神。而那个时候，邻居也刚刚学习佛法不久，认为说除了净土哪也不去，然后开始念佛。当时已经被拉走的父亲又回来了，父亲说了一句：“他们都把我拉走了，你又硬把我拉回来。”他们说：“给我几年时间。”后来邻居就醒了，此时他的爸爸也在自己房间被痛醒，然后邻居就带着父亲去肿瘤医院，当时被查出前列腺癌晚期。这个时候，邻居家的放生群里的一位师兄给他邮寄来一本《地藏经》，然后双方就都坚持念，邻居念的少点，因为上班空闲时间就念佛号，父亲则念的很多，经常七遍七遍的修。然后还一起放生。邻居告诉我，同病房病友才19岁，因为这个病在一个月后就去世了。而他父亲八十多，因为这病现在还能到处跑。可见《地藏经》功德无量。
，所言不虚。虽然已经简化，短短七个字，但是最重要的就是要心诚。宣化上人曾经开示说，念地藏菩萨的名号要清清楚楚的念，叫地藏菩萨知道我们的心意。为什么要念地藏菩萨？其目的是，当地藏菩萨闻到此声音后，便晓得我们的需要。他一定会发慈悲心，令我们满足心意，达成目的。因此，我们在念的过程中一定要专心，不能够三心二意。如果一旦有杂念，就什么效果都没有。感谢你的观看，愿你福生无量。小叔陪你一起阅读成长，遇见更好的自己。今天要给大家分享的是：烧香拜佛时。默念这三句话，佛菩萨听了就欢喜。一起来听。现如今，许多人只要生活上有些不顺了，就会将所谓的希望寄托在外界，试图通过祈祷让自己获得福报。这样拜佛其实一点用都没有，因为在佛家看来，福祸都是自己感召的，并不是向谁求来的。其实，如果你拜佛时默念这三句佛语，佛菩萨听了之后就会很高兴，福报自然也就会来了。一、精进持戒，断恶修善。持戒看似简单，实则功德殊胜。过去佛陀行将入灭，阿难尊者问佛：“后世佛子当以何为师？”佛陀告诉阿难。后世佛子，无论具佛入灭多久，只要能延持戒律，就如同随佛修行。相反，若不知持戒，即便身处佛世，也难得法语甘露的滋养。经云：“若能具足持境界，是则如来所赞叹。”一个人若能精进持戒。这份功德，即便是诸佛如来，都要发心赞叹。过去经常有佛友留言提问，自己日常礼佛非常虔诚，同时也注意行善培福，而是为何连求智慧、求平安这些愿行都难以实现呢？深究起来，根源就在于戒律的缺失。《楞严经》中开始。能持戒，才能得定，进而开慧；能持戒，才能断恶修善，进而趋吉避祸。在唐朝的时候，有位大诗人白居易，听说鸟巢禅师道行高深。有一天，白居易骑着马专程去拜访老禅师，来到山上未下马时，见到老禅师在树梢上静坐，禅师一言不发。白居易知道自己失礼了，于是赶紧下马顶礼禅师，跪在地上禀白大师说：“佛教的道理深如大海，佛教的经典多如恒沙。我根基浅薄，虽然看了一些佛经，但终不明白其中的究竟义理。愿禅师开示一二。”佛教的经论众多，道理甚深，可以用一句简单的语言来概括。诸恶莫作，众善奉行，自尽其意，是诸佛教。鸟巢禅师开示说：“如此简单的道理，连三岁的小孩都知道。”白居易失望地说：“虽然三岁小孩都晓得，但八十岁老翁行不得。”白居易言下恍然大悟，知道禅师说的是实在话。所谓修行，就是修正我们不良的行为，修正身口印三业。如果行为不正，跟谁都合不来，跟谁都谈不来，那你的路就越走越窄了，最终只剩下你一个人了。就像走独木桥，十分危险。如果掉进河里，也没有人会救你。其实，我们修行的最终目的是为了离苦得乐，见性成佛。因此，要做到精进持戒、断恶修善。二、深信因果，不假外求。昔日佛陀于菩提树下悟道，赞叹其哉其哉，一切众生皆具如来智慧德相，只因妄想执着不可证得。那么，
，我们拜佛、礼佛，真实的意义何在呢？学佛人一定要有这样的正知见，即一切众生都有佛性，拜佛实际也是拜自信佛，是为了成就一颗菩萨心。佛法不是魔法，不可能变出你想要的生活。不相信即心即佛。不相信自信的功用与诸佛无异，反而去外界攀援求索，这样拜佛多是迷信。佛菩萨的塑像是为了唤起众生的佛性，使其深信因果，破迷开悟。拜佛就是成佛的最初之因，而成佛则是拜佛的成就所在。在历史上记载了这样一个因果故事。因为做了这样的事，就得到了很大的福报。这个人名字叫康俊，字崇山，为人慷慨，就是在极贫困的情况下，也不忘济人利物之心。有一天，他去维扬，船行到高邮湖，天晚了，有一老人来到船上，告诉康俊：“你心地善良，已经感动了上帝，明天你就会遇到好运。”我有钱一两送给你做本钱，你会得到二十盒的钱。康俊推辞不接受，老人坚持把钱留下。康俊虽不明白二十盒钱的用意，但他知道老人的话大有来头。第二天，康俊把老人给的钱交给船夫买壶中莲藕，到维扬果然卖的银子二两，从此贩卖都得加倍利。几年间成了大富翁，这才领悟到老人所说的二十盒是二十次对合利息，于是烧香谢天，大出货财，广行阴德。他做了十件事来回馈社会：第一，收买粮食，减价一半卖给穷人，听任别人自己过秤；第二，到了荒年就舍饭施粥给难民，老人、妇女和病人发给票证。每人可用票领到一升米。第三，开设义学，积存书籍万卷，招请出名的学者任教，招收四方英俊少年免费上学，供应食宿。第四，设立普济堂，远近有贫民或病人来，每人给一间房、一张床、一领席子，招聘名医，一个一个给诊室医病。用上等药材供给饮食和营养品，病人好了给他盘缠回家。第五，带贫穷户交纳官收钱粮税。第六，亲戚邻居家有男子三十岁娶不上媳妇，女子二十岁嫁不出去，送给钱财帮助婚配。第七，施舍棺材，掩埋荒野尸体，救物放生。第八。立育婴堂，雇乳母收养被遗弃的婴儿。第九，每月的初一和十五日到监狱探望犯人，每个犯人给米三升，钱三十文，四个馍。第十，从后施给贫穷无子的寡妇，收养无依靠的残疾老人。所有一切善事，他都积极实行。后来，他途中又遇到那位给他一两钱的老人，把老人请到家中拜谢。老人笑着说：“你贫穷时有救济穷人、爱惜万物的善心，因为这个原因，我才赠给你本钱。可喜的是，你发财以后积德行善，上帝喜悦，善报无穷。希望你继续努力。”康俊活了一百零四岁，无病而逝。七个儿子，十几个孙子都当了大官，世世富贵。这则故事说明了善恶感应不差分毫。如同人做一件善事，起初没有想到会有善报，但善报自然会来；做了一件恶事，起初也没想到恶报到来，但恶报自然会来。如同形与影，影子一步也不离形。世间的人不善于观察。却说那个人行善却遇了祸，那个人作恶却得了福，因此心生疑义，怀疑善恶报应。这是因为他们不知道，有的报应在本身所作，有的报应在子孙后代。比喻形与影是说报应是必然的。
，并不是说所有报应都是迅速的。三，随缘不变，不变随缘。拜佛是一门重要的修行法门，它既是忏悔业障，又是在礼敬诸佛，消除无始以来的傲慢习气，修一颗平等心。试想。假如连出世间的诸佛如来都不知恭敬，又何谈去尊重众生？曾遇到过一位乞讨的老人，我教他念佛号，便不时给他钱吃饭。结果他讨钱时口齿伶俐，却连一声完整的佛号都念不出。能礼佛拜佛的人，必定是有素世善根的，所以拜佛时不必刻意去追求什么境界。一切随缘才是最好的境界。拜佛时忆佛、念佛，在心为志，在口为声。渐渐你会发现自己已经是拜而不拜、不拜而拜的三昧境地。很久以前，有一位学僧随同一位禅师在寺院中学习修行。学僧平日里非常的勤奋，每天禅坐研学经书。心中没有一丝杂念，精进修行。在学僧心里，禅师是一位禅学高深的师傅，能跟随禅师修学是一件很幸运的事情。可是学僧跟随禅师修学很久，依然无法开悟，所以心中非常的苦恼。于是，一天早读结束后，学僧来到禅师的精舍，对禅师说道：“师傅。”我自认为自己每天都照常禅坐，用心的研学经书，期间也没有掺杂任何的杂念。可是修学这么久了，为什么就是不能开悟呢？禅师听了学僧的问话，从蒲团上起身，走到一旁的书桌前，拿起书桌上摆放的一个葫芦，又让一个小沙弥拿了一块盐巴，一同交给学僧，才对其说道。现在你拿着这个葫芦，将它装满水，然后再把这块盐巴放进葫芦里，让它自己融化，这样你就可以开悟了。听了禅师的话，学僧一言去做了。过了很久，学僧回到禅师的精舍，对禅师说道：“师傅，我依照您所说的做了，葫芦装满了水，也将盐巴放进了葫芦。可是我等了很久，盐巴都没有融化。”并且这葫芦嘴太小了，即便是伸进一只筷子也无法搅动，所以还是无法开悟呀。听到学僧这样说，禅师微笑的拿起葫芦，用力的摇晃了几下盐巴，碰撞在葫芦壁上，很快的就融化了。这时，禅师才慈祥的对学僧说道：“用功是要能够一直保持一颗平常心。”否则，就像是这个装满水的葫芦，如何才能化开盐巴？又如何才能开悟？学僧听了很是不解，于是问道：“师傅，你的意思是不用功也可以开悟了？”禅师却是非常耐心的对学僧说道：“修行就像是弹琴，如果琴弦太紧，那么就会崩断；可是如果琴弦太松，又无法弹出声音。”所以，只有时刻都保持着一颗平常心，那才是悟道的根本。总之，拜佛一定不能太过功利性，最重要的是要恭敬诚心。如果连拜佛都有着其他心思，强求佛给予我们的福报，那必然什么都得不到。我们只有从发心上改变，心中有着慈悲心。默念这三句佛语，福报才会有。感谢你的观看，愿你福生无量。今天的分享就到这里了，希望你能给小叔点个赞，或者留言给出你的建议。别忘了把小叔分享给你的朋友，让我们一起成为更好的自己。还没有订阅小叔的朋友，一定要记得订阅哦。我们下期不见不散。